असलम व्यूवर्स वेलकम टू साइकोलॉजी लाउंज आज की वीडियो में हम आपको पंद्रह साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो इंतहाई हैरान कर रहे हैं हमारा पहला फैक्ट है द डनिंग क्रूगर इफेक्ट उन्नीस सौ निन्यानवे में दो सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंट यानी जहीन लोगों के बारे में एक दरिया की थी इनकी इस रिसर्च में ये कहा गया था कि जहीन लोग अपनी सलाहियतों को बहुत कम मानते हैं इनफैक्ट ये लोग अपने आप को बिलो एवरेज यानी कि गैर मैारी तस्वुर करते हैं जबकि ऐसे लोग जो कि बिलो एवरेज होते हैं इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं और ये लोग अपनी सलाहियतों को दुगना या ज़्यादा मानते हैं डनिंग क्रूगर का ये इफेक्ट एक पुरानी कहावत इग्नोरेंस इज ब्लेस यानी जहालत नहमत है को प्रूव करता है मिसाल के तौर पर लेट्स पोज आप ड्राइंग सीखते हैं आप अपनी पहली ड्राइंग बनाने के बाद इससे काफ़ी हद तक मुतमिन हैं लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उसी ड्राइंग में काफ़ी मियाँ नजर आने लगती हैं और आपको लगता है कि आपके काम में अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है ऐसा इसलिए होता है कि वक्त के साथ साथ आपके इल्म और तजर्बे में इजाफा होता है इसीलिए लोअर इंटेलिजेंस के साथ लोग अपनी सलाहियतों को बहुत बढ़ा पेश करते और मानते हैं क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं मानते या समझते कि उनके पास इल्म की कमी है डनिंग क्रूगर का ये इफेक्ट एक शख्स से इंस्पायर होने के बाद आया था जिसने अपने चेहरे पर लेमन जूस यानी लीम का रस लगा लिया था ताकि वो बैंक लूट सके क्योंकि लेमन जूस को इनविजिबल इंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उससे लगा ऐसा करने से वो बैंक के कैमराज में नहीं दिखेगा ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी एक्सपेक्टेशन यानी तो ज़्यादा और नॉलेज यानी कि इल्म कम था हमारा दूसरा फैक्ट है रिमेम्बर रिमेम्बरिंग इफेक्ट आपकी सबसे पहली बचपन की याद क्या है आपको शायद अपने वालदे के साथ पार्क में खेलना याद होगा या अपनी चंद पहली सालगिरह में से कोई एक मगर क्या वाकई आप इतनी पुरानी चीज़ों को याद कर सकते हैं न्यूरो साइंटिस्ट ने हाल ही में ये चीज़ दरियाफ्त की है कि आपकी याददाश्त लोगों की सोच के बरक्स काफ़ी मुख्तलिफ तरीके से काम करती है जब आप अपनी पुरानी याद के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग इस वक्त वाक्य में वापस नहीं जा रहा होता बल्कि ये इस आखिरी मरतबा को याद करता है जब आपने इस वाक्य को सोचा था दूसरे अल्फाज में ये याददाश्त एक सादा टेलीफोन की तरह है हर दफ़ा जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो कुछ मज़ीद तब्दील हो जाती है फिर किसी वक्त आप ये नहीं बता सकेंगे कि हकीकत में क्या हुआ था और आपने इसमें क्या तरमीम की हमारा तीसरा फैक्ट है म्यूज़िक चेंजेस परसेप्शन ये माना जाता है कि आप जिस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं वो इस चीज़ का अक्स होता है कि आपका इस दुनिया के बारे में क्या नज़रिया है ये तो हम सब जानते हैं कि म्यूज़िक आपके मूड को तब्दील कर देता है जैसे आप एक हैप्पी गाना सुनते हैं तो आप फ्रेश फील करते हैं लेकिन उसके बरक्स जब आप कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपको उदासी महसूस होती है 2011 की एक स्टडी में इस चीज़ पर काम किया गया कि आया म्यूज़िक वाकई ही आपके नज़रिए या परसेप्शन को चेंज करती है इस स्टडी के सब्जेक्ट्स को ये कहा गया कि हर गाना सुनने के बाद उसके मुताबिक हैप्पी यानी खुश और सैड यानी उदास अशकाल को चुनें इस तरह सब्जेक्ट्स ने सैड सॉन्ग सुनने पर ज़्यादातर सैड फेसेस को सिलेक्ट किया और इसी तरह ऑपोजिटली उन्होंने हैप्पी फेसेस पे भी रिएक्ट किया इस तरह म्यूज़िक उनको ऐसी चीज़ें देखने या समझने में मदद कर रहा था जो असल में मौजूद नहीं थी ये चीज़ एक्सप्लेन करती है परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन को यानी जब आप अपने कानों से कोई चीज़ सुनते हैं तो आपका दिमाग आपकी आँखों के ज़रिए उस जैसे ही कोई चीज़ देखना एक्सपेक्ट करता है हमारा चौथा फैक्ट है फ़ॉरन लैंग्वेज लॉजिक हम सभी जिंदगी में काफ़ी दफ़ा गलत फैसले लेते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि हम अगर किसी और ज़ुबान में सोचते हैं तो हम ज़्यादा रैशनली या अकली तौर पर सोच सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में की गई एक स्टडी में ये बताया गया कि जो लोग किसी दूसरी ज़ुबान को इस्तेमाल करके सोचते हैं वो लोग ज़्यादा लॉजिकल यानी अक्लमंदाना फैसले ले सकते हैं हमारी रीजनिंग स्किल्स यानी जहनी काबिलियत को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है एक है सिस्टमेटिक और लॉजिकल दूसरी है अनकॉन्शियस एंड इमोशनल जब आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज यानी रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान में सोचते हैं तो आपके अंदर की इमोशनल साइड यानी जज्बाती साइड आपके ऊपर हावी हो जाती है और आपके बाइसेज यानी तसब आपके फैसलों पर असरअंदाज होते हैं इसके बरक्स जब आप दूसरी लैंग्वेज यानी कि लेस नेचुरल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रैशनल यानी अकली साइड सामने आ जाती है जिस आपके फैसलों में और लॉजिक सामने आती है हमारा पांचवा फैक्ट है सिंगिंग रिड्यूसेस एंगजाइटी सिंगिंग आपके ब्रेन में इंडोरफिन और ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करती है और ये दोनों ही आपके जहन दबाव यानी कि स्ट्रेस को कम करने में मदद देते हैं ये दोनों आपके हार्ट रेट और कॉटिज लेवल को लो करते हैं यानी आप जैसे भी सिंगर हों सिंगिंग आपके जहनी दबाव को कम करने में मदद करती है हमारा छठा फैक्ट है रिजेक्शन हर्ट्स हमारा दिमाग इमोशनल यानी जज्बाती और फिज़िकल यानी जिसमानी पेन को एक तरीके से प्रोसेस करता है दोनों तरह के पेन में सेम तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और सेम एरिया को एक्टिवेट करते हैं 
यही वजह है कि सोशल रिजेक्शन हर्ट्स यानी सामाजिक तौर पर मुस्तरद होना आपको चोट पहुंचा सकता है मिसाल के तौर पर आप एक नया दोस्त बनाते हैं और कुछ दिनों बाद आप उसको मिलने की दावत देते हैं लेकिन वो मिलने से इनकार कर देता है तो इसके नतीजे में आपको रिजेक्शन महसूस होगी जो आपकी दिल आज़ारी का बायस बन सकती है और यही वजह हो सकती है कि अगली दफ़ा आप नए दोस्त बनाने में हिचकचाएँ हमारा सातवा फैक्ट है कनोनिकल परस्पेक्टिव क्या आपने कभी सोचा है कि चीज़ें आपकी सोच में कैसे दिखती हैं उन्नीस सौ में साइकोलॉजी ने दरियाफ किया था कि हम तमाम चीज़ों को कनोनिकल परस्पेक्टिव से सोचते हैं मतलब हम चीज़ों को साइट और स्लाइटली अबव यानी ऊपर से देखते हैं मिसाल के तौर पर आप एक कप ड्रॉ करते हैं आप में से ज़्यादातर लोग एक दायरा बनाएंगे जो कि ऐसे शो करेगा कि आप उस कप को ऊपर से दिखा रहे हैं या फिर कुछ लोग उसे साइड से इस तरह ड्रॉ करेंगे कि उसका हैंडल नज़र आए यानी आप लोग अनकॉन्शियसली बहुत सी चीज़ों को इस तरीके से सोचते हैं हमारा अगला फैक्ट है इवॉल्विंग एंगजाइटी पंद्रह साल पहले एक स्टडी में ये चीज़ दरियाफ्त की गई थी कि एवरेज स्कूल के तलबे इतने ही एंशियस यानी बेचैनी का शिकार हैं जितने कि उन्नीस सौ पचास में साइकेट्रिक पेशेंट ऐसा इसलिए है कि पिछली कुछ दिहाइयों से मूड और एंगजाइटी जैसे नफसियाती मिसाइल बहुत आम हो चुके हैं बल्कि इनको एक आम चीज़ की तरह समझा या ट्रीट किया जाता है यकीन यही स्टडी आज के दौर में की जाती तो ऐसे केसेस की तादाद पहले से भी हद दर्जा ज़्यादा होती क्योंकि हमारी आज की ज़िंदगी इतनी जहनी दबाव का शिकार हो चुकी है कि हमारे लिए अपनी जहनी सेहत पर ध्यान देना मुश्किल हो चुका है हमारा अगला फैक्ट है द नेगेटिविटी जेन क्या आपने कभी सोचा है कि मनफी सोच आपके इख्तियार में हो तो 2013 में की गई एक स्टडी में ये दरियाफ्त किया गया कि कुछ लोग जेनेटिकली यानी कुदरती तौर पर मनफी सोच की तरफ रागब होते हैं और ऐसे लोग खुद ब खुद मनफी रवैयों के साथ किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करते हैं इस स्टडी में रिसर्चर्स ने इस चीज़ पे काम किया कि इस जेन के हामिल लोग मुख्तलिफ तस्वीरों पर क्या रद्दमल जाहिर करते हैं आम तौर पर लोग सब्जे या किसी आबशार की तस्वीरों को पुरसकून देखते हैं लेकिन इस जीन के हामिल लोगों ने उन तस्वीर को ख़तरनाक तस्वुर किया और जब उन लोगों को लोगों से भरे कमरों की तस्वीरें दिखाई गई तो उन्होंने गुस्से और उदासी के तसर पेश किए तो अगर आप कुदरती तौर पर मनफी सोच रखते हैं तो आप ऐसे ही सोच रखने वाले जीन्स के साथ पैदा होंगे हमारा दसवा फैक्ट है हेल्दी साइकैजम साइकेस्टिक यानी तंजिया होना आपकी दिमागी सेहत को बेहतर करता है एक तरफ साइकैजम किसी के लिए इंसल्टिंग या बेजती का बायस हो सकता है दूसरी तरफ ये जहीन लोगों की अलामत है साइकैजम तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है हाजिर जवाबी चलाकी और तख्लीकी सलाहियत साइकैजम लोगों को नापसंदीदा जरूर नापसंदीदा ज़रूर बनाता है लेकिन ये उनकी सोच को वसी और दूसरों से अलग बनाता है बायोलॉजिकली साइकास्टिक बातें आपकी ब्रेन फंक्शनिंग पर डिपेंड करती हैं क्योंकि जल्द ही आपको दूसरे इंसान की बात का मतलब और नज़रिया समझकर उसको ऐसे तब्दील करना होता है कि वो मज़ा से भरपूर लगे इसीलिए साइकास्टिक लोग मुश्किल मसलों का हल करने और तस्वुराती चीज़ों को समझने में अच्छे होते हैं हमारा अगला इफेक्ट है द पावर ऑफ सन लाइट क्या आपने कभी गौर किया है कि आप सारा दिन अंदर रहकर काम करते हैं तो आप लो फील करते हैं और इसके बरक्स जब आप बाहर जाते हैं तो आपका मूड तब्दील हो जाता है सूरज की रोशनी सिर्फ हड्डियों के लिए ही अच्छी नहीं होती बल्कि ये मूड डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन के लिए भी कारामद है सूरज से हासिल होने वाला विटामिन डी हमारे जिसम में प्लेरेबल हारमोन्स को रिलीज़ करता है और मूड स्टेबलाइजर का काम करता है इसलिए ऐसे ममालिक जहाँ सूरज कम निकलता है लोगों में डिप्रेशन की तादाद ज़्यादा होती है तो 10 मिनट सूरज की रोशनी में गुजारना आपके मूड और दिन को अच्छा बना सकता है हमारा बारवा इफेक्ट है डोपामिन एडिक्शन क्या आपने सोचा है कि घंटों तक अपने फ़ोन को देखना इतना नशा हो या एडिक्टिव क्यों है हाल ही में की गई एक दरियाफ्त में ये वाजे किया गया है कि टेक्सटिंग और सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे ब्रेन में डोपामिन को रिलीज़ करता है डोपामिन आमतौर पर प्लेयर यानी खुशी के साथ जोड़ा जाता है लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं कि आप अपने फ़ोन से इस हद तक जुड़े हैं डोपामीन एक और बहुत अहम रोल प्ले करता है ये हमारी ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है और ये आपको बताता है कि आपको कब क्या चाहिए और मजबूर करता है कि आप उसको हासिल करें यही वजह है कि आप अपने फ़ोन पर हर वक्त क्लिक करते रहते हैं हर दफ़ा ऐसा करने पर डोपामीन आपके ब्रेन को प्लेयर सिग्नल्स देता है क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऐसा करेंगे उतना ही आपके लिए इसको कम करना मुश्किल हो जाएगा तेरवा इफेक्ट है द ओवर स्लीपर पैराडॉक्स दस से ग्यारह घंटे सोने के बाद आपको कैसा लगता है अक्सर आप इतना सोने के बाद पुरस्कून महसूस करने के बजाय थकावट महसूस करते हैं जैसे आप पुर, आपकी नींद पूरी नहीं हुई ज़्यादा सोना भी इतना ही नुकसानदेह है जितना कि ना सोना आप इतना सोने के बावजूद इतनी थकावट इसलिए महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुदरती तौर पर मौजूद बायोलॉजिक क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है मिसाल के तौर पर आप उल्टी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं यानी कि फ्लिप 
और आपकी इस कोशिश में अगर आप कम या ज़्यादा छलांग लगाते हैं दोनों सूरतों में आप गिर जाते हैं आप उसको सही तब ही कर पाते हो जब आप सही अंदाजे के मुताबिक कोशिश करेंगे हमारा सोना भी इसी तरह काम करता है अगर आप थकावट के एहसास से बचना चाहते हैं तो सही और इतनी नींद लें जितनी आपको ज़रूरत है हमारा अगला इफ़ेक्ट है रीडिंग फास्टर क्या आपने कभी सोचा है कि अखबारों में कॉलम्स क्यों बनाए जाते हैं काफ़ी साल पहले पब्लिशर्स ने ये चीज़ दरियाफ्त की कि लोग या पढ़ने वाले छोटी लाइन्स को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग एक साथ एक रब्त में रीडिंग करना पसंद करते हैं इसीलिए अखबारों में एक लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा तीस या पचास अल्फाज पर मुश्तमिल कर लिया गया इसके मुताबिक अगर हम शॉर्ट लाइंस में किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम इसको तेज़ी से पढ़ना चाहते हैं लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने इसके बिल्कुल और चीज़ दरियाफ की जिसके मुताबिक ऐसी शॉर्ट लाइन्स हमारे पढ़ने की रफ्तार को कम कर देती हैं और इनके मुताबिक एक लाइन में सौ अल्फाज एक मिसाली और सही तादाद हैं हालाँकि ये उस तादाद से दुग्नी है जो अखबार या रसालों में इस्तेमाल की जाती है हमारा आखिरी इफेक्ट है मूड सिकनेस बुरा मूड सिर्फ जहनी तौर पर ही आप पर असरअंदाज नहीं होता बल्कि जिसमानी तौर पर भी आपके लिए परेशानी का बायस बनता है हमारा दिमाग और जिसम नाकबिल बयान तौर पर एक दूसरे से जुड़े हैं इसीलिए जब एक तकलीफ में होता है तो दूसरा भी कुदरती तौर पर उसके असर में आ जाता है मिसाल के तौर पर जब आप ना खुश होते हैं तो चांसेस है कि आप जिसमानी दर्द बेचैनी या अपने मुदावती निज़ाम की कमी महसूस करें ऐसा इसलिए कहा जाता है कि खुश रहना सेहतमंद रहने की एक निशानी है आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें